স্বাগত জানাচ্ছে টিবিএন 24 এর নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস এর সাথে আছি তাহিয়া রুবাইয়া তপলা ট্যাক্স সিজন চলে এসেছে একেবারেই আমাদের কাছে চলতি বছরের সিজন শুরু হচ্ছে আর মাত্র 3 দিন পরে 29 জানুয়ারি এবং চলবে 15 এপ্রিল পর্যন্ত জোর প্রস্তুতি তো চলছেই সেই সাথে থাকছে অঙ্কের নানা হিসাব নিকেশ তাই এই সময় বিশেষ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের সমস্যা সমাধানে আজ আলোচনায় থাকছে সঠিক ফাইলিং status multi state tax return electrical vehicle credit shoh jabotiyo bishoy khutinati amader sathe alochonar jonno studio te uposthit achen dynamic tax services er ceo o irs enroll agent abdul choudhury dorshok apnarao jukto hote paren television e dekhano screen e je number ti dekhte pacchen she number e phone korte paren othoba tvn24 amader facebook page e live streaming e dite paren apnar motamot janate paren je kono proshno amader bisheshoggo otithi deben apnar proshner uttor আব্দুল চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ আপু ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সবার কোশ্চেন आंसर করার জন্য এবং আপনারাও চাবেন যে কল করে আমার কিছু কোশ্চেন করবেন সো দ্যাট দিস ইজ এ ইন্টারঅ্যাকটিভ শো জি আমরা আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে ছোট্ট কয়েকটা বিষয় নিয়ে দর্শকদেরকে কিছু টিপস দিতে চাই তবে টিপস দেওয়ার আগে একটা ডিসক্লেইমার কিন্তু আমি দর্শকদেরকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা আলোচনা করছি এই ট্যাক্স সিজনে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদেরকে সহায়তা করার জন্য আপনারা কিন্তু এটার উপরে নির্ভর করে আমাদের আলোচনার উপরে নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না আপনাদের স্ট্যাটাস আপনাদের প্রেক্ষাপট সার্বিক বিবেচনায় আপনারা একটা সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের আলোচনা আপনাদেরকে শুধুমাত্র সহায়তা করতে পারে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনা শুরু করব তার আগে কিছু টিপস দিতে চাই প্রথমেই বলতে চাই যে ডব্লিউ টু আপনার প্রতিষ্ঠান অবশ্যই অনলাইনে দিতে হবে এবং একত্রিশে জানুয়ারির মধ্যেই কিন্তু এটি দিতে হবে এবং আরও একটা বিষয় হচ্ছে জানুয়ারির উনত্রিশ থেকে আইআরএস ট্যাক্স রিটার্ন কিন্তু গ্রহণ করা শুরু করবে এবং তিন দ্রুত রিফান্ড পেতে হলে ডিরেক্ট ডিপোজিট কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করা উচিত এবার আপনাদেরকে আরও জানাতে চাই যে এই বছর কি কি সুখবর অপেক্ষা করছে শুরুতেই জানাবো চাইল্ড ক্রেডিটে কি সুখবর আছে সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেস চাইল্ড ক্রেডিট এক্সটেনশন করার প্রস্তাবনা এনেছে আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই এটা আইনের রূপ পাবে সাধারণত চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট দুই হাজার ডলার যদি আপনি এই পরিমাণ রিফান্ড পেতে কোয়ালিফাই না করেন তবে আপনি ফেরত পাবেন সর্বোচ্চ ষোলোশো ডলার কিন্তু সরকার এই বছর এটা আঠারোশো ডলার পর্যন্ত বাড়িয়েছে আগামী বছর এটা হবে উনিশশো ডলার পর্যন্ত ইনফ্লেশনের জন্য এটা সামনের বছরগুলোতে আরও বাড়তে পারে তাই এটা বলাই যায় এই যে গত বছরের তুলনায় এই বছর চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বেড়েছে এখন আমরা আপনাদেরকে আরও একটি বিষয় জানাতে চাই সেটা হচ্ছে হোম ইম্প্রুভমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট বিষয়ে যে কোনো সময় আপনি এনার্জি স্টার যেমন ওয়াশার ড্রায়ার এইচ এফ ইউনিট যে কোনো বড় কিছু যে কোনো ধরনের হতে পারে উইন্ডোজ যদি কেনেন আপনারা সেক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যাশব্যাক পাওয়ার সুযোগ আছে দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের পর থেকে দুই সালের পহেলা জানুয়ারির আগ পর্যন্ত আপনার বাড়ির জন্য দরজা জানালা হিটিং কুলিং সিস্টেম কিনলে আপনার অ্যানুয়াল ক্রেডিটের যোগ হবে বারোশো থেকে বত্রিশশো ডলার পর্যন্ত যোগ হতে পারে এবছর আপনি যদি এটা কেনেন তবে পরের বছরও কিন্তু এই সুযোগটি পাবেন সেই জায়গাটিও কিন্তু থাকছে এখন আপনাদেরকে আরও একটা বিষয় জানাবো সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনেও পরিবর্তন হয়েছে এটি বেড়েছে মূলত ইনফ্লেশনের কথা মাথায় রেখে এটা করা হয়েছে একজন বিবাহিতের জন্য এটা সাতাশ হাজার সাতশো ডলার আপনি যদি সিঙ্গেল হন তবে আপনার ডিডাকশন হবে তেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ যাদের বয়স পঁয়ষট্টি বছরের উপরে তাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পনেরো হাজার সাতশো ডলার এবং বাড়ির প্রধানদের জন্য এই ডিডাকশন বিশ হাজার আটশো ডলার পর্যন্ত অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলতে পারেন যে প্রায় এক হাজার ডলারের মতো এটি বেড়েছে তো বেশ কয়েকটি সুখবর দিলাম এবার এবার আমরা আলোচনায় ফিরতে চাই আব্দুল চৌধুরী অনেকগুলো বিষয় রয়েছে এবার আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা চেষ্টা করব সবগুলো বিষয় আলোচনায় আনার জন্য সঠিক ফাইলিং স্ট্যাটাসটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যে এটা আসলে কেউ একজন কিভাবে নির্বাচন করবেন পাশাপাশি একটু যুক্ত করে দিবেন যে এই সঠিক ফাইলিং স্ট্যাটাস নির্বাচনের গুরুত্বটাই বাকি ফাইলিং স্ট্যাটাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের কমিউনিটিতে এবং নেকশন ওয়াইড এখানে একটা কনফিউশন থাকে যে কোন ফাইলিং স্ট্যাটাসটা বেস্ট এবং সঠিক ওকে এখন যারা আপনারা সিঙ্গেল আপনারা অবভিয়াসলি সিঙ্গেল হিসেবে ফাইল করবেন অ্যাসুমিং দ্যার আপনারা আনমেরিড এখন আপনাদের যদি কোনো ডিপেন্ডেন্ট থাকে থাকে এবং আপনার একটা বাসা অথবা বাড়ি আপনি টেক কেয়ার করেন তখন আপনি হেয়ার অফ হাউস হিসেবে ফাইল করতে পারেন এখন হেয়ার অফ হাউস 
ফাইল করার এই ইম্পর্টেন্সটা কি আপনি যদি হেয়ার অফ হাউস হোল্ড ফাইল করতেন করেন তখন আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা বেড়ে যায় তখন আপনি পাচ্ছেন বিশ হাজার আটশো ডলার যেখানে আপনি সিঙ্গেলও পাচ্ছেন অ্যাবাউট তেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার মতো এখন মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট এটা খুবই অবভিয়াসলি এটা খুবই ওয়াট ইজ এ কমন ফাইলিং যেটা হয় যেখানে দুই ইন্ডিভিজুয়াল মেরিট রাইট এখন মেরিট ফাইলিং স্ট্যাটাস ফাইলিং স্ট্যাটাস যখন ফাইল করা হয় অনেক সময়ে একটা ফ্যামিলির ইআইসি ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে মানে ইআইসি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন কেন ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনার যদি তিনটা তিনজন বাচ্চা থাকে থাকে এবং আপনার হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ এবং টুগেদার আপনাদের ধরুন চল্লিশ হাজার ইনকাম এবং আরও চল্লিশ হাজার আপনাদের ইনকাম আশি হাজার যেহেতু আপনাদের ইনকাম আশি হাজার ডলার এই যেহেতু আপনার তিন বাচ্চা আসে ইআইসি এলিজিবলের জন্য কিন্তু আপনার ইনকাম যেহেতু তেষট্টি হাজারের উপরে চলে গেছে আপনি ইআইসি আর পাচ্ছেন না এখন অনেক সময় যেটা ভুলবশতভাবে করা হয় যে অনেক ইন্ডিভিজুয়ালরা তখন সিঙ্গেল এবং সিঙ্গেল হিসেবে ফাইল করেন তখন কি হলো ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার সিঙ্গেল ফাইল করলেন এবং উনি তিনজন নিয়ে ট্যাক্স ফাইলটা করলেন উনি ইআইসিটা পেয়ে গেলেন টু মেক ম্যারেজ ইভেন ওয়ার্স অনেক সময় একজন ইউনো একজন একটা বাচ্চা আরেকজন দুইটা বাচ্চা দেন দুজনই হেড অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ভুলবশতভাবে ট্যাক্স ফাইল করে ওরা রিফান্ড আনার চেষ্টা করেন এখন এই জিনিস নিয়ে আপনারা খুবই কেয়ারফুল থাকবেন বিকজ এই ফাইলিংটা কিন্তু ইনকারেক্ট রাইট আপনি যদি ম্যারিড হয়ে থাকেন অনলি অপশন আপনার আছে হয় মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট অথবা মেরিট ফাইলিং সেপারেট ওকে এখন কেউ যদি আলাদা থাকেন ধরেন ওরা ডিভোর্স হয়ে গেছেন অথবা সেপারেটেড হয়ে গেছেন অথবা ওরা সেপারেট আসেন কিন্তু বাচ্চাদের কারণে এখন ওরা ডিভোর্স হন নাই আলাদা বাসায় থাকেন ছয় মাস তখন যারা যে এই ছেলেমে নিয়ে থাকতেছেন উনি হেয়ার অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ফাইল করতে পারবেন এবং স্পাউস তখন মেরিট ফাইলিং সেপারেট হিসেবে ফাইল করবেন সো এইটা হলে গিয়ে সঠিক ফাইলিং স্ট্যাটাস আপনারা এই জিনিসটা খুবই কেয়ারফুল রাখবেন কারণ অনেক সময় রিফান্ড আনার জন্য অথবা অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট রিফান্ড বাড়াবার জন্য এরকম ওরা ইআইসি স্প্লিট করেন বি ভেরি কেয়ারফুল দিস ইজ নার্ভ ইউনে ডু কারণ আপনার যদি ইআইসির ফ্রডে পড়েন আপনার আগামী দুই বছর ইআইসি থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন আপনার ইআইসি ডিসঅ্যালাউড করা হবে উইথ ফেনাল্টিজ অ্যান্ড ইন্টারেস্ট সো বিগ ভেরি কেয়ারফুল অবার দ্যাট আমার মনে হয় যে আমরা এই বিষয়টাতে অনেকখানে স্পষ্ট হয়েছি জনাব আব্দুল চৌধুরী মাল্টি স্টেট ট্যাক্স রিটার্ন এইটা সম্পর্কে জানবো এইটার প্রভাব সম্পর্কেও জানবো হ্যাঁ সো মাল্টি স্টেট ট্যাক্স রিটার্ন এখন অনেক কমন কারণ এখন দেখা গেছে যে যেহেতু অনেক মানুষ ইদের আইটি জব করতেছেন অথবা অন্যান্য স্টেটে গিয়ে কাজ করতেছেন ওদের রেজিডেন্ট স্টেট একটা এবং জব করতেছেন আর আরেক স্টেটে সো হোয়াট ইজ এ রেজিডেন্ট স্টেট রেজিডেন্ট স্টেট হলে গিয়ে যে স্টেটে আপনি থাকতেছেন যে স্টেটে আপনার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স যে স্টেটে আপনার ভোরিং রাইটস এবং যে স্টেট আপনার মেইন হোম রাইট সো এখন আপনি ধরেন আপনি নিউ ইয়র্কে থাকেন এবং আপনি কাজ করতেছেন ধরেন নিউ জার্সিতে ঠিক আছে এখন নিউ ইয়র্কে ট্যাক্স দিবেন আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকামে তো তার মানে আপনার যত ইনকাম হয়েছে টোটাল ইনকামে আপনি নিউ ইয়র্কে ট্যাক্স দিবেন নিউ জার্সি আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন যদি আপনার কোনো ডাব্লিউ টু থেকে থাকে নিউ জার্সি থেকে তার মানে আপনার যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে যে নিউ জার্সি থাকে ফর এক্সাম্পল আপনার চল্লিশ হাজার ইনকাম রাইট বিশ হাজার আসছে নিউ জার্সি থেকে বিশ হাজার আসছে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে এখন নিউ জার্সিতে আপনার ট্যাক্স ফাইলিং হবে বিশ হাজার ডলারে আপনি ট্যাক্স দেবেন এবং নিউ ইয়র্কে আপনি পুরো চল্লিশ হাজার ডলারে আপনি ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করবেন এবং ট্যাক্স দেবেন এবং নিউ জার্সিতে আপনি যে ইনকাম ইনকাম রিপোর্ট করছেন ওইটার জন্য আপনি একটা ক্রেডিট পাবেন সো দিস ইজ ওয়াই আমি সবাইকে এই জিনিসটা আমি ব্রড আপ করতেছি কারণ অনেক মানুষ মনে করেন যে মাল্টি স্টেটে কাজ করলে ডাবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে দ্যাট ইজ নট ট্রু ডাবল ট্যাক্সেশন মনে করেন কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার ওদের নিউ ইয়র্ক স্টেটে অথবা আপনি যে রেজিডেন্ট স্টেটে আসেন অনেক সময় ওদের ট্যাক্স দেওয়া লাগে নাও দ্য রিজন ফর দ্যাট ইজ দিস আমি আবার নিউ ইয়র্কের এক্সাম্পলটা আমি ইউজ করি যারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকেন ওকে আপনারা নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স দেন এবং নিউ ইয়র্ক সিটি ট্যাক্স দেন এখন আপনার নিউ জার্সিতে অথবা কানেক্টেড যে স্টেটে আসেন ওরা আপনার কাছ থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স কেটে রাখতেছে এবং যে স্টেটে কাজ করতেছেন কানেক্টিকার নিউ জার্সি ওয়ার এভার স্টেট ইউরাইন ওই স্টেটের ট্যাক্সটা কেটে রাখতেছে কিন্তু ওরা আপনার কাছ থেকে নিউ ইয়র্ক সিটির কোনো ট্যাক্স কেটে রাখে নাই এই কারণে যখন আপনাদের মাল্টি স্টেট থাকে অনেক সময় স্টেটে স্পেশালি রেজিডেন্ট স্টেটে আপনাদের ট্যাক্স দেওয়া লাগতে পারে সো বি ইউ নো মেক শোর ইউ ডু দিস রাইট আপনার যদি একটা ভালো জব অফার আসে অন্
অর্থাৎ মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে যদি কোনো কারো কোনো কনফিউশন থাকে সেটা একদম দূর হয়ে গেল বাড়ির মালিক আনার বিষয়টি আরেকটু ভাবে আরেকটু আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে চাইবো যে বন্ধক সুদ কিংবা ভাড়া এই সম্পত্তি ভেদে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রভাবটা সেটা কি হতে পারে ওকে সো এখন 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 ডিপেন্ড করবে আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাসের উপর রাইট এখন দুইটা সিচুয়েশন থাকে রাইট একজন বাড়ি কিনলেন এবং উনি হয় সিঙ্গল ফ্যামিলি হাউসে আসেন যেখানে আপনার আপনি নিজেই থাকতেছেন আপনার কোনো এই ভাড়া দিচ্ছেন না বাড়িটা এইটাই হলো কি একটা এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল হলে আপনি মাল্টি ফ্যামিলি হাউসে থাকতেছেন ধরেন দুই ফ্যামিলি হাউস আমরা এক্সাম্পল নিলাম যেখানে আপনি ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্লোর আপনি থাকতেছেন সেকেন্ড ফ্লোর আপনি বাড়া এখন আপনি যে ট্যাক্স বেনিফিটটা পাবেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাসের উপরে সো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আমরা যদি এই সিঙ্গেল ফাইলার হিসেবে এক্সাম্পলটা আমার নেই আপনার এক বাসা আপনি সিঙ্গেল ফাইলার আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন কত তেরো হাজার এন চেঞ্জ ওকে এখন আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন বিশ হাজার ডলার ওকে এখন আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্স ওই সব ট্যাক্স মিলাইয়া ধরেন দশ হাজার সো টোটাল হয়ে গিয়ে আপনার ত্রিশ হাজার ডলার আইটেমাইজ ডিডাকশন আপনার অপশন হলে গিয়ে হয় আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নেবেন অথবা আইটেমাইজ ডিডাকশন নেবেন হুইচ এভার ইজ বিগার রাইট আমাদের এক্সাম্পল এখন ত্রিশ হাজার ডলার হয়ে গিয়ে আইটেমাইজ ডিডাকশন তার মানে যিনি সিঙ্গেল ফাইলার উনি ওয়ান ফ্যামিলি হাউসে থাকায় উনি তেরো হাজার ডলারের ডিডাকশন না নিয়ে উনি ত্রিশ হাজার ডলারের ডিডাকশন পাচ্ছেন কিন্তু এখন সেম সিচুয়েশন যদি হয় কিন্তু ওরা ম্যারিড রাইট ইন দ্যাট কেস আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা সাতাশ হাজার ডলার কিন্তু আইটেমাইজ ডিডাকশন ত্রিশ হাজার স্টিল ইটস হায়ার আপনার বেনিফিটটা হচ্ছে শুধু তিন হাজার ডলারের এক্সট্রা ডিডাকশন এখন বাড়ি যিনি সিঙ্গেল কিনেছেন ওনার জন্য বেনিফিটটা একটু বেশি রাইট কারণ অনেক সময় মানুষ মনে করে যখন আমি বাড়ি কিনছি কিন্তু আমার কোনো বাড়ির জন্য কোনো লাভ হয় না লাভ হয় না কেন নাম্বার ওয়ান আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন সব মর্গেজ ইন্টারেস্ট রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স চ্যারিটি সব কিছু মিলায় আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের নিচে এই কারণে আপনার বাড়ির জন্য কোনো বেনিফিট হয় নাই অথবা আপনার বেনিফিট হইলো একটু অত অল্প হয়েছে রাইট সো এখন ডিপেন্ড করবে সবার ফাইলিং স্ট্যাটাসের উপর এখন আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলে গেলাম সেকেন্ড এক্সাম্পল হইলে গেছে সেম সিচুয়েশন এখন আপনি বাড়িটা অর্ধেক বাসায় থাকতেছেন অর্ধেক বাসায় ভাড়া দিচ্ছেন এখন যখন আপনার বাড়াটা মাল্টিপারপাস ইউজ হচ্ছে তখন আপনার রেন্টাল ইনকাম রিপোর্ট করবেন এবং ঘরের যত এক্সপেন্স আছে রাইট বাড়ির যত এক্সপেন্স আছে সব আপনি প্রপোর্শনাট বা মানে ফিফটি যেহেতু আপনার টু ফ্যামিলি হাউস বলতেছি ফিফটি পারসেন্ট আপনারা এই পার্সোনাল এক্সপেন্স হিসেবে নেবেন এবং ফিফটি পারসেন্ট রেন্টাল এক্সপেন্স হিসেবে নিলেন তখন কি হলো তখন আপনার মর্গেজ ডিডাকশন যেখানে বিশ হাজার ছিল তখন হয়ে গেল দশ হাজার নাও স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে আপনার কোনো হেল্প হচ্ছে না এবং যারা ম্যারিড আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেহেতু আরও হায়ার আপনি কোনো বেনিফিট পাচ্ছেন না পার্সোনাল পোর্শনের জন্য অন দা আদার সাইড রেন্টাল সাইডের জন্যে আপনার হেল্প হচ্ছে কারণ আপনি সব ডিডাকশনগুলো নিচ্ছেন ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছেন রিপেয়ার পাচ্ছেন ইউটিলিটি বিল পাচ্ছেন তারপরে ঘরের যাবত কোনো যদি আপনার ল্যান্ডস্কেপিং অথবা আপনার যে বাড়িটা যে কিনছেন বাড়িটার অরিজিনাল যে কস্টটা ছিল ওই কস্টটা আপনি এক্সপেন্স হিসেবে নিতে পারতেছেন ফিফটি পারসেন্ট সুমিং আপনি এগেন ফিফটি পারসেন্ট আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ফিফটি পারসেন্ট আপনি ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স হিসেবে নিচ্ছেন এই ক্ষেত্রে প্রথম বছর আপনার রেন্টাল ইনকাম আসলেও আপনি স্টিল কিছু রেন্টাল লস থাকতে পারে যেটার জন্য আপনার ডাব্লিউ টু ইনকামটা অফসেট হবে দ্যাট মিন্স ধরেন আপনার রেন্টাল ইনকাম এবং এক্সপেন্স থেকে আপনার নেট লস হয়েছে দশ হাজার ডলার এবং আপনার ডাব্লিউ টুর ইনকাম ছিল সাইট ফর এক্সাম্পল এখন এই দশ হাজার ডলার লস হয়ে আপনার ফিফটি থাউজেন্ডে চলে আসলেন তখন আপনি আবার ইআইসি ক্রেডিটের জন্য এলিজিবল হয়ে গেলেন এবং আপনার যদি ইনকাম যদি ল থাকে আপনার এই বেনিফিটটা আপনারা পাচ্ছেন সো রেন্টাল প্রপার্টিতে অনেক হেল্প হয় বাট কিপ ইন মাইন্ড আপনার যদি ইনকাম অনেক হাই হয় তখন আপনার রেন্টাল লস অ্যালাউটটা একটু কমে যায় তার মানে আপনার অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম যদি একশো হাজারের উপরে চলে যায় এবং যদি একশো পঞ্চাশ হাজারে যখন চলে যায় তখন পুরো এলিমিনেটেড হয়ে যায় কিন্তু একশো হাজারের উপরে গেলে প্রপোর্শনেটলি ডিক্রিস হয়ে আসে তো যারা যাদের রেন্টাল প্রপার্টি আসে আপনারা সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলগুলো করবেন মেক শিওর আপনাদের যত ইনকাম এবং এক্সপেন্স আছে রিলেটেড টু রেন্টাল এক্স হাউস সব কিছু আপনারা ঠিক মতো রাখবেন এবং আপনারা মর্গেজ স্টেটমেন্টের জন্য ফর্ম টেন নাইনটি জন্য ওয়েট করবেন এবং একটা টেন নাইনটি নাইন পাবেন যেটা ইন্টারেস্ট ইনকাম আপনারা পাবেন যেহেতু আপনার বাড়িতে একটা এক্সক্রো আছে ওই এক্সক্রো
in that note কেউ যদি standard deduction ব্যবহার করতে না চাই সেই ক্ষেত্রে তার কি tax কমানোর কোনো বিকল্প আছে কিনা okay so standard deduction সবার automatic deduction right এই deduction টা আপনি পাচ্ছেন now the second option হইলে কি আপনার itemized expense কি বেশি না কিনা right এখন itemized expense হইলে কি state and local taxes right state and local taxes মানে কি আপনার income tax যেটা আছে এবং আপনার real estate tax ওটা আপনি maximum deduction পাচ্ছেন 10000 আপনি charity দিতে পারতেছেন charity এর জন্য আপনি কিছু deduction পাইলেন তারপর আপনার যদি mortgage থাকে থাকে এখন ওই সব এক্সপেন্স যদি এখন আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এর উপরে হয় obviously আপনি এই আইটেমাইজ ডিডাকশনটা নেবেন এখন আপনার যদি কোনো আইটেমাইজ ডিডাকশন না থাকে আপনি অটোমেটিক্যালি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা আপনি পাচ্ছেন আচ্ছা একটু হোম ইমপ্রুভমেন্ট ক্রেডিট সম্পর্কে জানবো এই হোম ইমপ্রুভমেন্ট ক্রেডিটটা কি কারা এটি পাবে হ্যাঁ সো এই হোম ইমপ্রুভমেন্ট ক্রেডিটটা হলে কি আমরা দুইটা জিনিস আমরা ছোট ক্রেডিট নিয়ে আগে কথা বলি যেটা আপনি যদি হোম ইনসুলেশনের জন্য আপনি যদি এখন কোনো দরজা লাগিয়ে থাকেন অথবা এক্সটেরিয়র উইন্ডো যদি ইনসুলেট করে থাকেন অথবা ডিফারেন্ট জাতীয় আপনার হিটিং পাম্প কিনছেন রাইট ওইটার জন্য আপনারা কিছু ক্রেডিট পাবেন এবং এই যে আমি এই যে এক্সটেরিয়র ডোর দিলাম রাইট আপনি ডোরের জন্য মানে দরজার জন্য আপনি 250 ডলার পার ডোর আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন আপ টু 500 ডলার পর্যন্ত এবং আপনি যদি উইন্ডো করে করে থাকেন আপনাকে ওরা 600 ডলার পর্যন্ত ক্রেডিট দিচ্ছে এখন আপনি যদি কোনো হিট পাম্প অথবা এই হিটিং এর জন্য যদি এনার্জি এফিসিয়েন্ট পাম্প লাগায় থাকেন তখন আপনি অলমোস্ট 2000 ডলার পর্যন্ত ক্রেডিট পাচ্ছেন এখন এই ক্রেডিটটা এখন ডিপেন্ড করে সরি এগুলো হইলে গা নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট রাইট নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটার মানে হইলে গা আপনার কোনো যদি কোনো ট্যাক্স থাকে না তাইলে এটার জন্য আপনার কোনো बेनिफिट হচ্ছে না ওকে এটার পরে আমি আরেকটা ক্রেডিটে যাই এটা ভেরি রিলেটেড ইট ইজ দা সোলার ক্রেডিট রাইট এই সোলার ক্রেডিট নিয়ে অনেকের কিছু কনফিউশন থাকে রাইট এখন কনফিউশনটা হইলে গা আপনারা যখন সোলার যখন একটা সোলার সেলসম্যান আপনার কাছে আসে ওরা যখন আপনার সোলারের এই প্যানেলটা যখন সেল করতে চায় তখন আপনাদেরকে ওরা জানায় যে আপনি এই সোলার প্যানেল প্যানেলের জন্য আপনি ক্রেডিট পাবেন থার্টি পার্সেন্ট রাইট তার মানে আপনি যদি পঞ্চাশ হাজার হয়ে থাকে ধরেন একশো হাজার যদি হয়ে থাকে আপনি থার্টি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত ক্রেডিট হিসাবে পাচ্ছেন ইটস ট্রু আপনি ক্রেডিটটা পাচ্ছেন এগেন এই ক্রেডিটটা নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট এখন আপনার যদি দেখা গেছে কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই ইনকাম ট্যাক্স কখন থাকে না যখন আপনার বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আপনার পুরো ইনকামটা জিরো করে ফেলতেছে ওকে এখন আপনার ইনকাম যদি এখন এগেন যদি হয় পঁচিশ আর আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন অলরেডি আপনার পুরো ট্যাক্সেবল ইনকাম যেহেতু জিরো আপনার কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই এখন আপনার যদি কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই আর আপনি একটা সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন করছেন তখন কিন্তু আপনার এই সোনাল সোলার প্যানেলের জন্য আপনি থার্টি পার্সেন্ট ক্রেডিটটা আপনি পাচ্ছেন না আপনি পাচ্ছেন বাট এই বছর আপনি নিতে পারতেছেন না এইটা আগামী বছর ক্যারি ওভার হবে এবং আগামী আগামী বছরে যদি কোনো ট্যাক্স না থেকে থাকে এটা কন্টিনিউ টু ক্যারি ওভার হইতে থাকবে না ওয়েন ইউ আর ফাইন্যান্সিং রাইট আপনি যখন এই সেলস ম্যানের সাথে যখন আপনি ফাইন্যান্স করতেছেন অনেক সময় মানুষ ফাইন্যান্সিংয়ের যে ডিলটা ওরা নেন ধরেন আপনার এখন ওদেরকে দেওয়া লাগতেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার এখন ওদের ক্যালকুলেশনে আপনি পনেরো হাজার ডলার ক্রেডিট পাবেন ওরা যেটা করে যে ওরা বলবে যে আপনি ট্যাক্স পাওয়ার ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিং করার পরে তার মানে ইনস্টলেশন করছেন টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে আপনি পনেরো হাজার ডলার আপ ফ্রন্ট দেবেন ক্রেডিট পেয়ে তারপরে আপনার মান্থলি পেমেন্টগুলো আপনি অ্যাড করবেন কিন্তু প্রবলেম হলে কি আপনি যে কন্ট্রাক্টটা সাইন করলেন কিন্তু এই ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট কিন্তু আপনার এই গ্যারান্টি না রাইট এখন আপনি যদি অলরেডি জানেন আপনার ইনকাম হাই দেন ইটস ফাইন ইউর গুড রাইট বাট আপনি এখন যদি ইনকাম আপনার থাকে না রাইট তখন কিন্তু আপনার এই ক্রেডিটটা পাচ্ছেন না সো নাও ইউর স্টক উইথ এ ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার পেমেন্ট দ্যাট ইউ গ্যারেন্ট মেক টু ইয়োর সেলস টু ইয়োর সোলার প্যানেল কোম্পানি সো এখন আমার সাজেশন যেটা থাকে আপনারা যখন সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন করবেন ইটস ভেরি গুড ইফ ইট হেল্পস ইউ অফকোর্স ইনস্টল ইট বাট ক্রেডিটের সময় যখন এই কথাটা যখন আসবে আপনি আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলবেন অথবা আমাদেরকে আপনারা কল করতে পারবেন তখন আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখবেন যে আসলে এই ইনস্টলেশনের জন্য আপনার এই থার্টি পার্সেন্ট ক্রেডিট কি পাচ্ছেন কিনা না এবং যদি পান দেন ইয়াস গো এর অ্যান্ড টেক দ্য ইনস্টলেশন এফ এখন যদি আপনার ক্রেডিট নাও পেয়ে থাকেন দ্যাটস ফাইন তখন আপনার এই যে ফাইন্যান্সিংয়ের যে ডিলটা আপনি করতেছেন এই আপনার সেলার প্যানেল কোম্পানির সাথে তখন ওদের সাথে পেমেন্ট আপনি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন জি একজন দর্শক রয়েছেন আমরা টেলিফোনটি নিয়ে আসতে চাই দর্শক কে বলছেন নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি তালগো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি তারেক বলতেছি শিকাগো থেকে আমার ওই
Okay, Donomad, uh, very good question. A situation to one a hoy. So I think after Amar Jera Monhoche or Apnake identity verification or Jonakta letter Patice, right? Akon Apni, America Kobashan Amitik Shona. But in most cases, one extra majada da kaja, Jacon, Bortomane, one fraud hoche, a uh, America, right? Jacano, one extra moi manus uh, hacking core, text file core, uh, refund near jai, uh, one acre identity uh, theft hoy, right? So Apna Ketre or Apna text file paise. But ora apna ke kisu information verify korte jachche. Basically ora apna ID chabe, abong apna text file je apni korsen hoy text file thake kisu information chabe. So kono apna jara kora uchit je apni je oder ke je response ta korsen, right? Apna make sure kora lagbe je response ta thik jagay kese, right? Number one. Ekhon eita jodi still mone kora je thik thik jagay kese that's fine. Apna IRS oder ke call kora uchit. Apni uh, I believe it's one eight hundred eight two nine ten forty. Eita apni Google kore number ta pejaben. আপনি ওদেরকে কল করবেন কল করে আপনি জানার চেষ্টা করবেন যে আপনার সিচুয়েশনটা কি অনেক সময় ওরা টেলিফোনে ভেরিফিকেশন করতে পারে অথবা আপনি কিন্তু এই ভেরিফিকেশনটা আইআরএস এর অফিস থেকেও আপনি করতে পারবেন আপনি যদি গুগল করেন আইআরএস এর অথবা আইআরএস এর ওয়েবসাইটে যদি আপনি গিয়ে সার্চ করেন টু মেক এন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি তখন আপনার জিপ কোড দিলেই সব অফিসগুলো বের হয়ে যাবে তখন আপনি ওদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারবেন বাট আপনি ওইটা রিজলভ করা না পর্যন্ত কিন্তু ওরা আপনাকে রিফান্ডে দিবে না জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা আরো চলবে একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিসে নিচ্ছে একটু বিরতি সঙ্গেই থাকুন আবারো স্বাগত জানাচ্ছে টিভিএন অ্যানালাইসিসে ট্যাক্স নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ অতিথি আব্দুল চৌধুরী দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা ফেসবুকে টিভিএন 24 আমাদের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে সেখানেও যুক্ত হতে পারেন জানাতে পারেন মতামত করতে পারেন প্রশ্ন বিশেষজ্ঞ অতিথি দেবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু ফেসবুক থেকে প্রশ্ন নিতে চাই এমডি রুবেল আছেন আমাদের সাথে তিনি আচ্ছা তিনি অ্যাসাইলাম সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেছেন এটি যেহেতু ইমিগ্রেশন रिलेटेड তাই এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে আমি নিচ্ছি না আমরা আজকে ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করছি ইমন হোসেন আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন তার ওয়াইফ এবং একটি ছেলে রয়েছে 6 বছরের তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন 10 সেপ্টেম্বর 2023 এখন 3 মাস 20 দিন হয়েছে তার ফ্যামিলি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসার এখন 2023 সালে ট্যাক্স ফাইলে তিনি কি জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল করবেন কিনা কিংবা করতে পারবেন কিনা এই সংক্রান্ত পরামর্শ চেয়েছেন আব্দুল চৌধুরী ওকে এটা ভেরি গুড কোশ্চেন এটা এই সিচুয়েশনটা কিন্তু অনেকেরই আছে স্পেশালি যেহেতু অনেক মানুষ বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা আসেন এখন যারা আমেরিকায় জুলাইয়ের পরে আসছেন রাইট ইন দিস কেস ধরেন এই এই ইন্ডিভিজুয়াল যে ওনার ওনারা শুধু তিন মাস ধরে আসেন আমেরিকায় ওনার ছেলে মেয়েরা এখন আপনার ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান যে কোয়েশ্চেন হলে গিয়ে আপনারা কি সোশ্যাল সিকিউরিটি ক্রেডিট সরি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার কি পাইছেন কিনা না আপনার ওয়াইফ এবং ছেলের জন্য এখন আপনার যদি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার যদি অলরেডি পেয়ে থাকেন তাইলে আপনি মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন কিন্তু আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনার ছেলের জন্য কিন্তু আপনি ইআইসি পাবেন না মোস্ট লাইক চাল ট্যাক্স ক্রেডিটও পাবেন না কারণ ও আমেরিকায় ছয় মাস নাই ওকে সো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আপনি যদি ভুলবশতভাবে ক্রেডিট নিয়ে নেন ওরা কিন্তু আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি যখন ইস্যু হয়েছে ওইটার সাথে ম্যাচ ম্যাচ করবে ইআইসি থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন ইউ ডু নট ওয়ান্ট ডু দিস রাইট সো মেক শোর আপনি কেয়ারফুলি ট্যাক্স রেটার্ডটা কলদাস করতেছেন এবং কেউ যদি এখন আপনার সেম সিচুয়েশন এখন আপনাদের এখন সোশ্যাল সিকিউরিটির নাম্বারটা এখন আসে নাই রাইট ধরেন আপনি ডিসেম্বরে আসছেন ওয়াইফ নিয়ে সরি ওয়াইফ আপনার আসে ডিসেম্বরে অথবা হাজব্যান্ড বুঝে পড়বো ইউ এনএসআই কিন্তু আপনার এখন সোশ্যাল সিকিউরিটির নাম্বার পান নাই দেন আপনি ওয়েট করেন আনটিল ইউ গেট ইউর সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আসার পরে আপনি মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন সেইমভাবে বাচ্চাদের জন্য আপনি ক্রেডিটটা পাবেন না কারণ ওরা যেহেতু আমেরিকায় ছয় মাস নাই আর একটা সিনারিও আমি সব সিক্রেট আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি দেখি বাট এনিওয়েজ এখন আপনার ধরে দেখা গেছে যে আপনার যেহেতু ট্যাক্স ফাইলিং এপ্রিল এপ্রিলের পনেরো তারিখের মধ্যে রাইট এখন দেখা গেছে যদি এপ্রিলের পনেরো তারিখের মধ্যেও যদি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আসে নাই দেন আপনারা আপনি এক্সটেনশন ফাইল করবেন অ্যান্ড হোপ দ্যাট অক্টোবরের মধ্যে আপনার ওয়াইফ এবং ছেলে মেয়ের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার চলে আসবে তখন আপনি ওদেরকে নিয়ে জয়েন্ট ফাইল করবেন এবং এগেন চাল ট্যাক্স ক্রেডিট এবং ইআইসি ক্রেডিট আপনারা পাবেন না যেহেতু আপনি ছয় মাস আমেরিকা নাই জি নির্ধারিত সময় যারা আসলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে জরিমানা কিংবা অন্যান্য বিষয়গুলোতে আমি আসবো তবে তার আগে একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনটি নিয়ে আসতে চাই দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম ইকবাল আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আমি একটা বাড়ি কিনছি ক্যাশ টাকা দিয়ে রেন্টাল
রিপোর্ট করবেন আপনার ইনকাম যদি এখন ইলিগাল হয়ে থাকে স্টিল আপনার আইআরএস এর রুল হয়ে গেলে ইনকাম রিপোর্ট করা লাগে কারণ আপনার কোশ্চেন থাকতে পারে যে আপনার কি অসুবিধা হতে পারে অবভিয়াসলি এখন যদি কোনো কারণে যদি আপনার ইনভেস্টিগেশন হয় অথবা কেউ যদি কোনো 1099 ইস্যু করে আপনার রেন্টাল ইনকামের জন্য এবং আপনার ইনকাম আপনি ট্যাক্স ফাইলে দেখেন নাই তখন আইআরএস ওটা ম্যাচিং করতে পারে এবং দেখতে পারে যে আপনার ইনকাম আপনি রিপোর্ট করেন না এখন আপনার যদি ক্যাশ ইনকাম এবং কোনো 1099 নাই দেন ইয়েস দা আইআরএস ক্যান নট ম্যাচ ইট বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট আপনার এটা ফাইল করা উচিত না নাও দিস আই অ্যাম ব্রিং আপ এ গুড পয়েন্ট কেন আপনার ফাইল করা উচিত আমি বলি এখন আপনার যে এই যে বাড়িটা আছে এটা থেকে আপনার রেন্টাল ইনকাম আসছে এখন রেন্টাল ইনকাম আসছে ইয়েস বাট আপনার কিন্তু রেন্টাল এক্সপেন্সও আছে রাইট এই যে আমি আগে যেটা বললাম ইন্স্যুরেন্স ইউটিলিটিস রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স আপনার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স রাইট বাড়ির যে কিনছেন ওইটারও একটা এক্সপেন্স পাচ্ছেন এখন এই যে আপনি যদি এখন আরেকটা মর্গে জানতে যাবেন আপনার আরেকটা বাড়ির জন্য এখন আপনি এই বাড়িটা যদি আপনি এখন দেখান আপনার ট্যাক্স ফাইলে এটা কিন্তু আমরা ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে মানে আমি দেখছি যে গত তিন বছরে প্রচুর মানুষ মর্গে জড়া পান নাই ওয়াই বিকজ ওদের রেন্টাল প্রপার্টি আছে ওদের ইনকাম আছে কিন্তু ওরা কোনো ইনকাম দেখান নাই এই কারণে ওরা অনেক বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আমার অ্যাডভাইস টু ইউ ইজ ইনকামটা আমরা রিপোর্ট করেন এবং স্ট্র্যাটেজিকলি আপনি এক্স ইনকামগুলো আপনি অফসেট করে জিরোতে আনতে পারবেন রাইট অ্যাসুমিং আপনার সব এক্সপেন্সগুলো আছে দিস ইজ হোয়াট ইউ শুড ফলো জি আমরা দর্শকের ফোনে যাওয়ার আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে ট্যাক্স যদি কেউ নির্ধারিত সময় না দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে পরবর্তীতে কি হয় জরিমানা কি অন্যান্য বিষয়গুলো হ্যাঁ সো এখন আপনার যদি ট্যাক্স যদি আপনি ঠিকমতো ফাইল না করেন এটা এখন আপনার ডিপেন্ড করবে আপনার সিচুয়েশনটা কি রাইট এখন যদি দেখা যায় যে আপনার কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই রাইট তাহলে আপনার ট্যাক্স ফাইল যদি আপনি লেটে করেন আপনার কোনো পেনাল্টি পড়তেছে না কারণ ওরা আপনাকে কোনো আপনার আপনাকে যদি ওরা রিফান্ড দিয়ে থাকে অথবা আপনার কাছে ওরা কোনো পয়সা পাচ্ছে না দেন ইউ আর ফাইন বাট আপনার যদি ব্যালেন্স ডু থাকে তখন ডিপেন্ড করবে এখন আপনি কি এক্সটেনশন ফাইল করছেন কিনা না এখন ধরেন আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন নাই এক্সটেনশন ফাইল করেন নাই আপনি ছয় মাস পরে ট্যাক্স ফাইল করতেছেন আপনাকে ওরা ফেলিয়ার টু ফাইল পেনাল্টি দিবে ফেলিয়ার টু পে পেনাল্টি দিবে তার মানে দুইটা পেনাল্টি পাচ্ছেন এখন আপনার আর একটা সিচুয়েশন আপনি ট্যাক্স ফাইল জানেন আপনি পয়সা দেওয়া লাগতেছে আপনি যদি এক্সটেনশনটা ফাইল করেন তারপরে আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার মানে অক্টোবরের পনেরো তারিখের আগে আপনি ট্যাক্স ফাইল যদি করে ফেলেন তখন ওরা আপনাকে শুধু ফেলে টু পে পেনাল্টিটা দিবে ফেলে টু ফাইল পেনাল্টিটা দিবে না আমার সাজেশন অল দ্য টাইম আমাদের কমিউনিটিতে এখন অনেক সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল রাইট হয় উবার ড্রাইভার হয় ই কমার্স সেলার্স অথবা আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার্স রাইট স্পেশালি যারা সিঙ্গেল মানুষ ছেলে মেয়ে নাই আপনাদের কিন্তু জানেন আপনার অলরেডি যে আপনাদের ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে আপনাদের কাছে যদি পয়সা নাও থাকে ট্যাক্স দেওয়ার ট্যাক্স ফাইল ঠিক মতো করেন ইনস্টলমেন্ট এগ্রিমেন্ট অ্যাপ্লাই করেন অথবা ট্যাক্স ফাইল যদি আপনি কোনো কারণে ঠিক মতো করতে পারতেছেন না টাইম মতো অ্যাটলিস্ট এক্সটেনশনটা ফাইল করেন সো দ্যাট আপনার পেনাল্টি থেকে আপনি একটু লিমিট করে পেনাল্টিটা আপনি একটু লিমিটেশন আনতে পারবেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জি যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না অনেকে তো মানে অনেকেই আছে যে রিফান্ডের যে বিষয়টি সেটি নিয়ে তারা আসলে খুব কনফিউশনে থাকে ট্যাক্স পেয়াররা সর্বোচ্চ কতটুকু রিফান্ড পেতে পারে এবং নিজেদের জায়গা থেকে সবাই তো চেষ্টা করবে যে সর্বোচ্চ রিফান্ডটা পাওয়ার সেই ক্ষেত্রে আপনার কী পরামর্শ থাকবে ওকে সর্বোচ্চ রিফান্ড এটা এটা ভেরি ব্রড অ্যান্সার রাইট এটা সর্বোচ্চ রিফান্ড কার এটি ডিপেন্ড করতে পারে যে আপনার সিচুয়েশনটা কী রাইট ওকে ধরেন আপনি কোনো ইনকাম ট্যাক্স দেন নাই রাইট এবং আপনার ইনকাম আছে ধরেন পঞ্চাশ হাজার ডলার এখন আপনার বাচ্চা তিনজন রাইট এখন আপনি যদি ইআইসি পান যেহেতু আপনার ইনকাম পঞ্চাশ আপনি পুরো ম্যাক্সিমাম ইআইসি পাচ্ছেন না এখন কারণ ইআইসি ক্রেডিট ডিপেন্ড করে আপনার ইনকাম কত যত হাই ইনকাম রাইট তিন বাচ্চার জন্য তেষট্টি হাজারে ইআইসিটা চলে যায় কিন্তু শুরু হয় জিরো থাকে রাইট আপনার যত ইনকাম আসবে ক্রেডিটটা বাড়তে থাকবে তারপরে এক ধরেন তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার মধ্যে তখন ইনকামটা আবার ক্রেডিটটা আবার কমে আসতে পারে রাইট তখন সর্বোচ্চ রিফান্ড ইউজুয়ালি মানুষ পায় যারা লো ইনকাম লো ইনকামে আসে রাইট ধরেন তিন বাচ্চা চার বাচ্চা ওয়ার দ্য কেসির ইজ ওদের ইনকাম বিশ থেকে তিরিশ হাজার ইয়াস ওরা ইআইসি ক্রেডিট পাইতে পারেন সাত হাজার চারশো টাকা চাল ট্যাক্স ক্রেডিট পাইতে পারেন যেহেতু আপনার মোস্ট লাইকলি ইনকাম ট্যাক্স নাই ষোলোশো টাকা পরে পাবেন আপনি আগে যেটা ইনক্লুড বললেন ফর চাল রাইট সো মাই থিং ইজ ফর গেট অ্যাবার সব বছর রিফান্ড ইট দ্যাট ডাজ নাট দ্যাট ডাজ নাট ম্যাটার কোশ্চেন হইলে আপনার সিচুয়েশনটা কী এবং ওই
right? This is where the question is, right? Refund to ask the question, right? Our credit to ask the question. Now, I am going to example. If you have a high income, $300,000 income, if you have a solar installation, if you have a credit, you can easily get a $300,000 credit, right? You can get a refund to ask the question. So, in this situation, if you have a regular income, $500,000, and if you have a home care income, $500,000, together, you have a home care income, $100,000. अखों देखा कैसे जैसे है तू नहीं सिंगल, उन्हें वो नेक फेडरल टैक्स ऑलरेडी दिया आज चें, किंतु टैक्स फाइलिंग ऐसे मुझे देखा कैसे जब आपना पूरा होम केयर इनकम टा बाद, सो दैट मींस होम केयर जो ना आपने जो तो फेडरल टैक्स दिसन पूरा टा आपने फिरोत पाचन, देन आपना जो दिच्छल में you know, sorbochon refund it actually have to depend on the situation but various credits and kotora ka apni tax pay korsen oi amount gulo determine kore apnar refund ta koto ashbe ji amra ekdom shesh porjoye chole eshechi abju chodhuri ekta bishoy ektu apnar kach theke janbo je onek gulo to poribortoner kotha amra bolchi ei bochhor ainer onek gulo sector e onek poribortoner kotha bolchi eta jehetu nirbachoner ekta bochhor democrat ebong republican er ekta palta palti obosthan ache democrat ra hoyto ek rokomer bhabche republican ra hoyto ek rokomer bhabche tader vote स्ट्रेनी भेदो आला दा डेमोक्रेट रहते भाव से जेजारे एक टुनी नॉएर मनुष्क आमेर मनुष्क तारा तादर भोटर और पुर्दी के रिपब्लिकन रहते एक टु भिन्न भावे चिंता करते जेजे बिजनेसमैन रहते तादर भोटर ये जे पॉलिटिकल एक टु इम्पैक्ट ये ता आश्चर्य बारे टैक्स आश्चर्य कतुटु को पोर्लो की insignificant. Our okay. inflation situation, our community situation is insignificant. Uh, child tax credit is not going to be tough. I don't think it does. It is not going to be tough. But, if you have a concern, if you have a tax file, 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 usually in the past, this situation is going to be IRS, direct debit, if you have a tax file. Do you have a tax file update? Usually, if you have a अखों औरा जो दी औरा जो दी अखों नई बिल्ट आ पास करे, राइट? ये शॉप किस्वे अखों डिले हो जाते बार, राइट? कारण अखों आईएसएल ओने एक जिनिस अपडेट हो जाते बारे, राइट? सो इटो ओने किस्वे एक टू डिले हो बे इटा सिचुएशन एक टू कंप्लिकेटेड हो जाते बारे। आई थिंक आमर जेटा मोने हो जेटा हो IRS automatic adjustment is about my credit data the edit about it again one next situation I can ask it I'm not pandemic is a monarch situation that see it a ball out of Kunta pass over but now over but right now the country is very divided right upon we'll see what happens the actor brush for the issue score to say lifetime learning tax credit it a car up on it apart from the original very good question again, right? So lifetime learning credit, holy acta college credit, right? So before we do that, let's talk about college credit region the key asset, right? College credit region up new credit need about an actor who like American opportunity credit, I like to get lifetime learning credit. American opportunity credit tower beneficial from a chest government American opportunity credit and what you know can only get dollar for dollar up to two thousand dollars that we are a password all present up like a 20 percent is with the virus or twenty five hundred dollars is the maximum credit up in the bottom in a OTC that what I should up me char bar need a bargain for undergrad okay if one jar already char bar in the innocent अब अगर हम आपने फिफ्थ ईयर है तो अगर आवियसली आपने यार अमेरिकन ओपरेशनली क्रेडिट नहीं तो पढ़ते सम ना तो अगर आपने कॉलेज के एक्सपेंसेस जोन में लाइफटाइम लर्निंग क्रेडिट निभन जेटा नॉन रिफंडेबल क्रेडिट एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर एक्सपेंस ठीक है सर अगर आपने जो भी एक्स्ट्रा डॉलर एक्सपेंस होता है तो अगर आपने के बीस टके दिए एवं अगेन दिस इज नॉन रिफंडेबल इटर जो आपने रिफंड ऐसे पे पाच चलना अमेरिकन ओपरेशनरी क्रेडिट है इटा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर मैक्सिमम क्रेडिट पाच चल आर रिफंडेबल पाच चल आपने वन थाउजेंड डॉलर जो � TBN24 टेलीविजन देखते आज ही कॉल करों 7187776556 लॉगिन करों www.totalcablebd.com न्यूयॉर्क से के शाम प्रचारित हो TBN24 टेलीविजन विश्व जुरे बांगलीर कंट्रोल शॉट